नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur phone 9447649339 സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകടന പത്രികയിൽ എൽ ഡി എഫ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഓരോന്നായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് സംസ്ഥാനം വീണ്ടും പരീക്ഷാ ചൂടിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും പയ്യനൂർ താലൂക്ക് അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം താലൂക്കിലെ മൂവായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിച്ചു താലൂക്ക് പരിധിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന പല സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളും ഇനിയും അനുവദിച്ചില്ലെന്നത് ഇപ്പോഴും പോരായ്മ കാൽപന്തിന്റെ തട്ടകത്തിൽ ഇനി മൂന്ന് നാൾ നാടകപ്രേമികളുടെ പെരുങ്കളിയാട്ടം എടാട്ടുമൽ ആലുംവളപ്പിൽ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം നാടകാവതരണം പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ സ്മാരക കലാസമിതി കേരള വിഷൻ പഴയങ്ങാടി ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് എരിപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ സി സി എൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രകടന പത്രികയിൽ എൽ ഡി എഫ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഓരോന്നോരോന്നായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു പിലാത്തറ മാധവംഗലം റോട്ടിൽ വികസനത്തിന്റെ പൊൻവെളിച്ചം പകർന്ന് ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ളതാണ് പുതിയ പാലം പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയ മന്ത്രിയെയും നേതാക്കളെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും മുത്തുകുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്രയായാണ് സ്വീകരിച്ചത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരാതികൾ കേൾക്കാനും അവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനുമായി താലൂക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാതി അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറ് പാലം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപത് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടണമെന്നാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഈ പാലം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് െട്ടാമത്തെ പാലമാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കും കൂടെ അൻപത് പാലം ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം 
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിവരവും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ പാലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടീം എല്ലാ രണ്ടാഴ്ചയും കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ആ പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അത്തരം പരിശോധന നടത്താം ഇപ്പൊ ഭരണാനുമതി കിട്ടിയ പാലങ്ങൾ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പാലങ്ങൾ ഇനി സാങ്കേതിക അനുമതി കിട്ടിയ പാലങ്ങൾ ഇവയെ വേർതിരിച്ചു കിട്ടുക ചെറുതും വലുതുമായ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പാലം പ്രവർത്തികളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തു പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷത്തിനകം നൂറ് പാലം നിർമ്മിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ പാലമാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ടി സുലജ കെ മോഹനൻ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പി കെ മിനി കെ എം ഹരീഷ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സംസ്ഥാനം വീണ്ടും പരീക്ഷാ കാലത്തേക്ക് കടക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇത്തവണ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് പരീക്ഷ സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി നാല് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് കടുത്ത വേനൽച്ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതലാണ് പരീക്ഷാ സമയം ഏപ്രിൽ മൂന്ന് മുതൽ പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളുടെ മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങും മെയ് രണ്ടാം വാരം ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇല്ലാതെ പൂർണമായും പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാകും ഇത്തവണ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതും പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പെൺകുട്ടികളും പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെയായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പാഠഭാഗങ്ങൾ തീരാത്തതിനാൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ വെച്ചായിരുന്നു അന്നത്തെ പരീക്ഷ നടന്നത് അതായത് ചോയ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തവണ അതുമാറി പഴയതുപോലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ അൻപത്തി ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം ശതമാനവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മെയ് രണ്ടാം വാരം എസ് എസ് എൽ സി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്കിടെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ കൂടി ഇത്തവണ വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒരു ജനതയുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു താലൂക്ക് പരിധിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാൻ താലൂക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ സാധ്യമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് അതിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഫലം കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അമ്പത്തിയേഴിൽ വെള്ളോടി കമ്മീഷനാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന സർക്കാരുകൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകിയതുമില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണ് താലൂക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ആ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ താലൂക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തി മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളും നിർണായകമായി നേരത്തെ കണ്ണൂർ താലൂക്കിന്റെ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആറും തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിന്റെ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന പതിനാറ് വില്ലേജും ചേർത്താണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകരിച്ചത് രൂപീകൃതമായി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാ
താലൂക്ക് പരിധിയിലെ മൂവായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിക്കാൻ ഓഫീസ് വഴി സാധിച്ചു പെരിന്തട്ട ആലപ്പടമ്പ പെരിങ്ങോം എരമം കുറ്റൂർ വെള്ളോറ പാണപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളാണ് വലിയൊരളവിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ഇ സേവനം നടപ്പിലാക്കി മാതൃകയായതും പയ്യന്നൂർ താലൂക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലാണ് താലൂക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തഹസിൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ മജിസ്റ്റീരിയൽ പരിശീലനത്തിനായതിനാൽ ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ പി രാധാകൃഷ്ണനാണ് നിലവിൽ താലൂക്കിന്റെ ചുമതല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നേരത്തെ ഭൂമി സംബന്ധമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ആലപ്പടമ്പ് വെള്ളോറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൻ്റെ പരിധിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വലിയ കാലതാമസവും നേരിട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകൃതമാകുന്നത് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രദേശങ്ങളെയെല്ലാം ഭൂരിഭാഗം ഭൂപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനവും ചെറുതല്ല തീർച്ചയായും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകൃതമായതോടുകൂടി നേരത്തെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്ത് കണ്ണൂർ താലൂക്കിലേക്കും പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലേക്കും പോകേണ്ടി വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി മാറി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തീർച്ചയായും അഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ പ്രയോജനം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകൃതമായി അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും താലൂക്ക് പരിധിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന പല സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളും പയ്യന്നൂരിൽ ആരംഭിച്ചില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ജനങ്ങൾ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന പല ഓഫീസുകളും ഇപ്പോഴും ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകൃതമായി അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും താലൂക്ക് പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് താലൂക്ക് പരിധിയിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളും ഇപ്പോഴും പയ്യന്നൂരിന് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പൂർണ്ണമായും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം മുക്കാൽ ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നിലവിലെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് എന്നാൽ വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ചും അനുബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പിനെയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യാലയം അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിവേദനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയെങ്കിലും നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിലൊരു പോരായ്മ എന്നത് താലൂക്കിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഈ അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ എലക്ഷൻ വിഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഈ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലേക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽ നേരത്തെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കാരിലേക്കും സർക്കാരിന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെയായും ആയതിന് അനുമതിയായിട്ടില്ല സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ ഓഫീസ് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എന്നീ കാര്യാലയങ്ങളും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പൊതുവായുള്ള ആവശ്യം അതിനിടെ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന സപ്ലൈ ഓഫീസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓഫീസ് എന്നിവയെല്ലാം ടൌണിൽ നിന്നും മാറി വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതവും ചെറുതല്ല താലൂക്ക് ഓഫീസിനായി പഴയ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിട പരിസരത്ത് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇത് പൂർത്തിയായി താലൂക്ക് ഓഫീസ് അവിടേക്ക് മാറിയാൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഓഫീസുകൾ നിലവിലെ താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകൃതമായി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ചില പോരായ്മകൾ ഇപ്പോഴും പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയത് ഒന്ന് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസ് എന്നതാണ് അതായത് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും ഭൂരിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസ് അടിയന്തരമായി വേണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇത്
കസാക്കിലേക്ക് വരുന്ന പരേതാത്മാക്കളുടെ പ്രയാണത്തിന് വഴിതെളിയിക്കുന്ന ഓരച്ചൂട്ട് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമത്തിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കനത്ത നിശബ്ദതയിൽ കൂരിലുട്ടിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ചൂട്ട് തെളിയിച്ച് കൂമൻകാവും ചെതലിമലയും അറബിക്കുളവുമൊക്കെ താണ്ടിയെത്തുന്ന ഒരുപറ്റം കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ യാത്രയ്ക്കുതകുന്ന സംഗീതവും രംഗസംവിധാനങ്ങളുമാണ് ആദ്യമായി അരങ്ങിലെത്തുന്നത് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ കുട്ടാടൻ പൂജാരി കാലിയാർ ശിവരാമൻ പിള്ള മൈമൂന രവി മാസ്റ്റർ അപ്പുക്കിളി അള്ളാപ്പിച്ച മൊല്ലാക്ക കുപ്പുവച്ചൻ ആബിദ തുടങ്ങിയ നാടകത്തിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും കയ്യിലൊരു കത്തിച്ചു പിടിച്ച ചൂട്ടുമായി മറ്റേ കയ്യിൽ നിവർത്തി പിടിച്ച കുടയുമായി എത്തുന്നതോടെയാണ് രംഗം സജീവമാകുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഓലച്ചൂട്ടുകളാണ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മദ്രസ സ്കൂൾ അറബിക്കുളം കൂമൻകാവ് തുടങ്ങിയവ പ്രേക്ഷകരുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ എത്തുന്ന പ്രതീതിയാണ് അരീന തിയേറ്ററിന്റെ സാധ്യതകളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത നാടകാനുഭവം സംജാതമാക്കുന്നത് ഇത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹിത്യ കൃതി അത് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി നടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സികൾ ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകൾ അൺസേർട്ടനിറ്റികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നാടകം നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ നടന്മാരും കേം കെ പോലുള്ളൊരു അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഈ മാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നീ തീയതികളിലായി മൂന്ന് ദിവസമാണ് നാടകം അരങ്ങിലെത്തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഈ പ്രശസ്തമായ കഥ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ആദ്യമായി അരങ്ങിലെത്തിയ എടാട്ടുമൽ ആലും വളപ്പിൽ വീണ്ടും എത്തുന്നത് വിഖ്യാത സംവിധായകൻ ദീപൻ ശിവരാമനാണ് നാടകത്തിൻ്റെ സംവിധാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പ് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാൻ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പോലും തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്ന് എ എ റഹീം എം പി കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യനൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്താനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താൽപര്യ സംരക്ഷണമാണെന്നും എ എ റഹീം എം പി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കുറേയെങ്കിലും ആശ്വാസമായി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമൂഹമാണ് ആ മേഖലയാണ് ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷവും അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം കുറേയധികം തീവ്രമായും ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയെ പൂർണ്ണമായി തകർത്തെറിയുന്ന അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ നടപടികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഇത്രയേറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്താനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നൽകുന്നില്ല താനുൾപ്പെടെ എം പിമാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയമാണെന്നാണ് മറുപടി ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താൽപര്യ സംരക്ഷണമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പരസ്യമായി പറയുകയാണ് സർക്കാരെന്നും എ എ റഹീം എം പി പറഞ്ഞു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഗോപിനാഥ് പി വിജയൻ കെ ശ്രീയാസ് പി വി മനോഹരൻ പി എം സുഗുണൻ കെ വി പങ്കജാക്ഷൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിലാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വിഷൻ പഴയങ്ങാടി ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് എരിപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കെ സി സി എൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് രൂപീകരിച്ചത് എരിപുരത്ത് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ സി സി എൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ
മറ്റു കമ്പനികളെ പോലെ വെറും ലാഭം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയല്ല കേരള വിഷൻ ഇന്ന് വരെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് കമ്പനികളെ അപേക്ഷിച്ച് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനം നൽകാൻ കേരള വിഷന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനിൽ മംഗലത്ത് പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ വി എൻ ബൈജു അധ്യക്ഷനായി പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ വത്സൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ വി ശശികുമാർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡി കെ സജീവ് കുമാർ എൻ രഞ്ജിത്ത് സജിത് കുമാർ എൻ പുരുഷോത്തമൻ എം വി ദീപു പ്രഭാത് കുമാർ വിനോദ് കുമാർ ഗംഗാധരൻ പ്രദീപൻ കെ വി രാജൻ പ്രേമൻ മനോജ് താപം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണ വിതരണം പയ്യൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണ വിതരണം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറും കൃത്രിമ കാലുകളുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ തന്നെ ആശാവർക്കർമാർ അടക്കം പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരടക്കം തഹസീൽദാർ മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ എം അഞ്ജു മോഹൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജയരാജ് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് പ്രദീപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ മുന്നോടിയായി പുളിങ്ങോത്ത് വിളംബര റാലി നടന്നു പുളിങ്ങോം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക സൌധം പരിസരത്ത് നിന്നാരംഭിച്ച റാലി പുളിങ്ങോം ടൌണിൽ സമാപിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ മുന്നോടിയായി പുളിങ്ങോത്ത് വിളംബര റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പി എം കബീർ പതാക ഉയർത്തി മൊയ്തു മൌലവി മക്യാട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഷികത്തിന്റെ മഹാസമ്മേളനം മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി സമൂഹ വിവാഹത്തോടുകൂടിയും മാർച്ച് പത്താം തീയതി മഹാസമ്മേളനത്തോടുകൂടിയും ചെന്നൈയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വിളംബരം ചെയ്തു എം കെ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി മഹമ്മൂദ് ഹാജി എ ജി നാസർ എൻ എം ഇസ്മായിൽ അക്ബർ കോലുവള്ളി എ ജി ജലീൽ ഷാജഹാൻ പ്ലാക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുളിങ്ങോം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക സൌധം പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി പുളിങ്ങോം ടൌണിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യനൂർ നഗരസഭയെയും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നട്ടിക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും റോഡുകളുടെ അലൈൻമെന്റ് നിർണയിക്കുന്നതിനുമായി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളുമാണ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിനും പുഴയുടെ ഇരുഭാഗത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പയ്യനൂർ നഗരസഭയെയും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് നട്ടിക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നട്ടിക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും റോഡുകളുടെ അലൈൻമെന്റ് നിർണയിക്കുന്നതിനുമായി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പ്രദേശവാസികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പിണറായി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം ഇന്നിവിടെ വരികയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം തന്നെ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അപ്രോച്ച് റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നട്ടിക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ ക്രം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വളരെ ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതുവഴി പരിഹാരമാകും പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇരു കരകളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യത്തിനും ഏറെ സഹായകരമാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ എട്ട് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് വാകെ ഇരുത്തിയത് എം എൽ എ ഒടൊപ്പം ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം
ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത ബജറ്റ് അവതരണം നിർവഹിച്ചു ഇരുപത് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് കോടി രൂപ വരവും പതിനേഴ് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപ ചിലവും രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപ മിച്ചവും ഉള്ളതാണ് ബജറ്റ് ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കോടിയും സേവന മേഖലയിലെ പദ്ധതിക്ക് നാല് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി ജില്ലയിൽ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർക്കിന്റെ വിപുലീകരണം ബജറ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തി പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി നാരായണൻ കെ മനോഹരൻ സി ഒ പ്രഭാകരൻ സെക്രട്ടറി ടി എൻ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള ഇൻവിറ്റേഷൻ കബഡി ടൂർണമെന്റിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എ എ റഹീം എം പി പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള ഇൻവിറ്റേഷൻ കബഡി ടൂർണമെന്റിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എ എ റഹീം എം പി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് സി പി എം വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ വി സുധാകരൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി കെ നിഷാദ് എൻ നിതിൻ എം ഷാജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് വെള്ളൂരിൽ കബഡി ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ ദുരിതത്തിലാക്കി മരുന്നുവില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു എന്നതാണ് വിലവർധനവിന് കാരണമായി പറയുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം മരുന്നുവില ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് അവശ്യ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് മരുന്നുവില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സജീവ മരുന്നു ചേരുവകളുടെ വിലവർധന ഇന്ത്യൻ മരുന്നു വിപണിയിൽ ഉടൻ പ്രതിഫലിക്കാനാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്ത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലവർധനവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു പാരസെറ്റമോളും വേതന സംഹാരികളും അടക്കമുള്ള എണ്ണൂറോളം അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ വില പത്ത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഉയർത്തിയത് ഈ വർഷവും ഇതിന് തുല്യമായ വില ഉയർത്തണമെന്ന് കമ്പനികൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകളുടെ വില വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുനർനിർണയിക്കാറുണ്ട് വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് സാധാരണയായി നാല് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് വാർഷിക വർധന അനുവദിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും കുടിക്കാനും കൈകഴുകാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാപ്പിന് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ നിലയിൽ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ടാപ്പിനും ഗ്രീസ് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും കുടിക്കാനും കൈകഴുകാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാപ്പുകളിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഗ്രീസ് പുരട്ടിയത് രാവിലെ സ്കൂൾ അധികൃതരെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ടാപ്പുകൾക്ക് മുകളിലും ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ നിലയിലാണ് സംഭവം അറിഞ്ഞ എം വിജിൻ എം എൽ എയും സ്കൂളിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പഠന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോലും നിഷേധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇത്തരം കൊടും ക്രൂരതകൾ ചെയ്യുന്നവർ അവരെ തീർച്ചയായും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പോലീസ് അതിൻ്റെ വിശദമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തും അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ ആരാണ് ഒന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിലും ചെയ്ത് ഇവരെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താം സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇത്തരം സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് ആ നിലയിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നു പോലീസിന് കർശനമായ നിർദ്ദേശം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീസ് പുരട്ടിയത് സംബന്ധിച്ച് പരിഹാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര 
ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടച്ചേരിയൻ ശാന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ താക്കോൽ കൈമാറി പഞ്ചായത്തിലെ നിർധനരായ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തി ഭവനം ഒരുക്കുന്ന സ്വപ്നഗേഹം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വെൽഫെയർ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ഇടച്ചേരിയൻ ശാന്തയ്ക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട് ഒരുക്കിയത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് വീടിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി ചിലവായത് റോട്ടറി കണ്ണപുരം വെൽഫെയർ സ്കൂൾ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ലെൻസ് ഫെഡ് തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകളും ഇവർക്ക് സഹായവുമായി എത്തിയിരുന്നു ചെറുകുന്നിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ താക്കോൽ കൈമാറി എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവൃത്തികളും ഉദ്ഘാടനം നടത്തി അത് അവസാനിക്കുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് റോഡിലെ നിറയെ വെള്ളമാണ് നമ്മളെല്ലാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ തറക്കല്ലിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അന്ന് ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണം അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഈ റോഡ് നിറയെ വെള്ളമായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി സജീവൻ ഭവന നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ മോഹനൻ ജോയിന്റ് കൺവീനർ കെ വി അജേഷ് സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ പി എൽ ബേബി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി കെ പി നിഷ കെ വി നാരായണൻ കെ കൃഷ്ണൻ സി അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു പയ്യനൂർ നഗരസഭ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പയ്യനൂർ വെറ്റിനറി പോളി ക്ലിനിക്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കൂൾ പൌൾട്രി ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടികൾക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പയ്യന്നൂർ വെറ്റിനറി പോളി ക്ലിനിക്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കൂൾ പൌട്രി ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക അടിത്തറ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വില വരുന്ന അഞ്ചു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീതം അൻപത് പേർക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത് മുണ്ടിയാട് റീജിയണൽ പൌൾട്രി ഫാമിൽ നിന്നും അൻപത് ദിവസം പ്രായമായ എല്ലാ പ്രതിരോധ വാക്സിനുകളും നൽകിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പരസ്പരം കുടുംബങ്ങളുടെ കോഴികളുടെ വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ വെറ്റിനറി സീനിയർ സർജൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു നഗരസഭ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയ സ്കൂൾ എസ് എം സി ചെയർമാൻ എം വി ബൈജു മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സജ്ന കെ വി വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ എസ് ഹരികുമാർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി എൻ സഖറിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആചാരപ്പെടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആചാരപ്പെടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു സുധാകരൻ കാവിലെ വളപ്പിൽ അന്തിത്തിരിയനായും അനിൽകുമാർ നീലൻ പുലിയൂർ കാളിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായും ആചാരപ്പെടൽ ചടങ്ങ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടന്നു ക്ഷേത്ര ആചാരക്കാരും ഭക്തജനങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചടങ്ങ് ശ്രദ്ധേയമായി പയ്യനൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടത്തുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ തീയതി ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നചിന്തയിലൂടെ കണ്ടെത്തും ക്ഷേത്രം കൊയ്മ കാരണവർ അന്ത്യത്തിരിയൻ മറ്റ് സ്ഥാനികർ ബാല്യക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജന്മകണിഷൻ സി പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോത്സ്യർ വച്ചചാർത്തൽ ചടങ്ങ് നടത്തി കഴകത്തിലെ ബാലിക ടി പി അമേയ പ്രജിത്ത് രാശിക്കളത്തിൽ സ്വർണവും അരിയും നിക്ഷേപിച്ചു തുടർന്ന് ജ്യോതിഷികളായ ജ്യോതിർ ഗണിതാചാര്യ സദനം നാരായണ പൊതുവാൾ സി പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണകുമാർ തിമിരി തെക്കടവൻ രാമചന്ദ്രൻ പണിക്കർ എ വി സജിത് പൊതുവാൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടത്തുന്ന
കണ്ണൂർ ഭാഷാഭേദ നിഗണ്ടു പുസ്തക പ്രകാശനം മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് പിലാത്രയിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും ഡോക്ടർ വി ടി വി മോഹൻ ഡോക്ടർ സ്മിത കെ നായർ എന്നിവർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയതാണ് നിഗണ്ടു ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ഭാഷാഭേദ നികണ്ടു വായനക്കാർക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് പുസ്തക പ്രകാശനം പിലാത്ര സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നടക്കും പിലാത്ര സുഹൃത് സംഘമാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും ഡോക്ടർ എ എം ശ്രീധരൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം സത്യൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എൻ ജയകൃഷ്ണൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തും ടി എസ് രവീന്ദ്രൻ വി ടി വി മോഹനൻ പി ടി മനോജ് പ്രദീപ് മണ്ടൂർ എ വി പുരുഷോത്തമൻ പത്മനാഭൻ കാവംബായി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വാമിമുക്ക് വേട്ടക്കൊരു മകൻ കോട്ടത്തിന് സമീപം തീപിടുത്തം സ്വാമിമുക്കിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി സ്വാമിമുക്ക് വേട്ടക്കൊരു മകൻ കോട്ടത്തിന് സമീപം ഉച്ച കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് തീ പടർന്നു പിടിച്ചത് ഉടൻ സ്വാമിമുക്കിൽ നിന്നും ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ എത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ തീയണക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചു വിവരമറിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും പെരിങ്ങോത്ത് നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി തുടർന്ന് ഏറെ നേരം പണിപ്പെട്ടാണ് തീ അണച്ചത് തൊഴിലാളികളായ സജി സുനി പ്രഭാകരൻ രതീഷ് കോളിയാടൻ മമ്മൂഞ്ഞ് ഇസ്മയിൽ സന്തോഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി കുണ്ടയം കോവിലിൽ ജനകീയ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ത്രിപുരയിലെ ജനാധിപത്യ കശാപ്പിനെതിരെ ബി ജെ പി ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി കുണ്ടയം കോവലിൽ ജനകീയ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി കണ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ കെ ഗംഗാധരൻ മൂലച്ചേരി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കാങ്കോൽ ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സമാപന ദിവസം കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരുന്നത് കാണാൻ വലിയ ഭക്തജന പ്രവാഹമാണ് ഉണ്ടായത് കൽത്തുറങ്കിൽ കൃഷ്ണന് പകരം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കണ്ട കംസൻ അതിനെ വധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്ന് കണ്ണനെ കാട്ടിക്കൊടുത്ത ദേവിയാണ് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയെന്നും കോവലപത്നിയായ കണ്ണകിയാണ് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഈ രൌദ്രദേവതയെ പയ്യാവൂരപ്പൻ തന്റെ ഊട്ടുത്സവം കഴിയുവോളം ചങ്ങലക്കിട്ടുവെന്നും പിന്നീട് വടക്കോട്ട് വന്നുവെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടങ്കാലം മുതൽ ആലപ്പടമ്പ് വരെയുള്ള കണ്ണങ്ങാട്ട് കാവുകളിലും ഭഗവതി സാന്നിധ്യം കൊണ്ടത് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരുന്നതു കാണാൻ കാങ്കോൾ കണ്ണങ്ങാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ദേവിയുടെ മുൻപിൽ തൊഴുത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി അന്നപ്രസാദവും കഴിച്ചാണ് ഭക്തർ മടങ്ങിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കോൽ കണ്ണങ്ങാട്ട് കളിയാട്ട മഹോത്സവം പ്രമാണിച്ച് സൌജന്യമായി ദാഹജലം നൽകി ഒപ്പം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷങ്ങളായി ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് ഇവർ ദാഹജലം നൽകി വരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി കളിയാട്ടം നടന്നുവന്ന കാങ്കോൽ കണ്ണങ്ങാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് ദാഹജലം നൽകി മാതൃകയാവുകയാണ് കാങ്കോൽ ഒപ്പം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം ഉപ്പും മധുരവും ചേർത്ത നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഇവർ സൌജന്യമായി നൽകുന്നത് കത്തുന്ന വേലിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാവുകയാണ് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ വളരെ സജീവമായി ഈ കളിയാട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് രാത്രി അവിലും ചുക്കുകാർഡി നൽകിക്കൊണ്ടും ഇന്ന് കളിയാട്ട സമാപനത്തിൻ്റെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടും ഈ കളിയാട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നല്ല രീതിയിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് 
ഡോർഫ് കെറ്റൽ ഇൻടാക് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പൈനൂർ ഫോക്ലാൻഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഫോക്ലാൻഡ് പൈനൂർ സെന്ററിൽ നടന്ന വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിൽ അഞ്ച് വനിതകളെ ആദരിച്ചു പൈനൂർ ഫോക്ലാൻഡ് ഡോർഫ് കെറ്റൽ ഇൻടാക് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഫോക്ലാൻഡ് പൈനൂർ സെന്ററിൽ വെച്ച് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പി എച്ച് ഡി സ്കോളർ ഗീത ജയരാജ് മുഖ്യാതിഥിയായി ദേവക്കൂത്ത് കലാകാരി അംബുജാക്ഷിയമ്മ നാട്ടുവൈദ്യത്തിന് പേരുകേട്ട ഉമ്പിച്ചി ബാനും മാറിയ കാലത്തും ചൂതുമാച്ചി ഉണ്ടാക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജാനകി വി വി പാചകരംഗത്ത് തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ പി വി വിലാസിനി ഉദയം കളി കലാകാരി നാരായണി പി തുടങ്ങിയവരെ ഫോക്ലാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ അനില സുനിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ രുക്മിണി കെ ജി സരള ഇടവലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തലശ്ശേരി സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഫാമിലി കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെയും അരവഞ്ചാൽ ഗ്രാമിക യൂണിറ്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ സംഗമവും സെമിനാറും അരവഞ്ചാലിൽ നടന്നു ലിംഗസമത്വവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഹൈജീൻ കിറ്റ് വിതരണവും നടന്നു തലശ്ശേരി സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഫാമിലി കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെയും അരവഞ്ചാൽ ഗ്രാമിക യൂണിറ്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വനിതാ സംഗമവും സെമിനാറും സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ജോൺ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അതായത് നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ന്യൂയോർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വനിതാ ദിന സംഗമം ഉണ്ടായി അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ദിനം മാർച്ച് എട്ടെന്നുള്ളൊരു ദിനം പോലെ ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ അരവഞ്ചാൽ ഇടവക വികാരി ഫാദർ തോമസ് കണിയാപറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എസ് 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 റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോൺ കുവപ്പാറിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ടി എസ് 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 ഫാമിലി കൌൺസിലർ ലിസി മാത്യുവിന്റെയും കൌൺസിലർ അലീന ജോസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ലിംഗസമത്വവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഹൈജീൻ കിറ്റ് വിതരണവും നടന്നു ടി എസ് 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 അതിരൂപത സെക്രട്ടറി വത്സാ ജോൺ ജെമിനി എം ജോസഫ് ബിനു റോയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറശ്ശേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമം വ്യത്യസ്ത തുറകളിലെ വനിതകളെ ആദരിച്ചു പുറശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസും നടത്തും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകടന പത്രികയിൽ എൽ ഡി എഫ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഓരോന്നായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് സംസ്ഥാനം വീണ്ടും പരീക്ഷാ ചൂടിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം താലൂക്കിലെ മൂവായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിച്ചു താലൂക്ക് പരിധിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന പല സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളും ഇനിയും അനുവദിച്ചില്ലെന്നത് ഇപ്പോഴും പോരായ്മ കാൽപന്തിന്റെ തട്ടകത്തിൽ ഇനി മൂന്ന് നാൾ നാടകപ്രേമികളുടെ പെരുങ്കളിയാട്ടം എടാട്ടുമൽ ആലുംവളപ്പിൽ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം നാടകാവതരണം പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ സ്മാരക കലാസമിതി കേരളവിഷൻ പഴയങ്ങാടി ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് എരിപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കേരളവിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ സി സി എൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമസ്കാരം